درود عزیزای دلم دکتر شوبر هستم و امروز میخوام در مورد هفت عادت صبحگاهی که مانع کاهش وزن شما میشن صحبت کنم صبح شما کیفیت باقی روز شما رو تعیین میکنه صبح شماست که تعیین میکنه آیا به یک نهار با حجم متوسط نیاز داری یا یک نهار سنگین و آیا بدن شما تمام کالری های دریافتیش رو باید مصرف کنه یا نه همش رو باید ذخیره کنه در این ویدیو به اثبات علمی وجود رابطه بین عادات بدن و افزایش وزن خواهم پرداخت. خب بریم سر اصل مطلب. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش چون مطالبی که در این ویدیو مطرح می کنم واقعا مهمن. و خب هرچی به شماره یک نزدیکتر بشم گزینه ها جالبتر و مهمتر هم می شن. شماره هفت شما از خوردن یک صبحانه حجیم خودداری میکنیم زمانی که در روز غذا میخوریم از چیزی که میخوری مهمتره یک رژیم غذایی که شامل یک صبحانه بزرگ و یک شام سبک باشه خیلی عالیه یک صبحانه پر انرژی به افراد مبتلا به دیابت هم کمک میکنه تا نیازشون به انسولین رو کاهش بدن هرگز نباید از خوردن صبحانه که کالری بالایی داره بترسیم. در مورد نهار باید یک اندازه متوسط غذا میل کنیم. شام شما هم باید حتما سبک و کم حجم باشه. شماره 6 شما از راه رفتن زیر نور خورشید خودداری میکنی. نور خورشید به معنای واقعی کلمه باعث چربی سوزی میشه. چربی سفید به عنوان بافت چربی بد شناخته میشه که دلیلش ذخیره کالری هست. در حالت ایدئال شما این کالری ها رو برای تهیه انرژی میسوزونی. حالا اگر این اتفاق نیفته، این چربی های سفید روی هم انباشته میشن و منجر به چاقی، دیابت و بیماری های قلبی و روغی میشن. محققان دانشگاه کانادایی آلبرتا آزمایشی رو برای اثبات اینکه آیا چربی های سفید هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید کوچکتر میشن یا نه انجام دادن. وقتی موج نور آبی خورشید به پوست نفوذ میکنه به چربی میرسه. بعدش قطرات چربی کوچکتر و کوچکتر میشن و در آخر سلول ها رو ترک میکنن. به این ترتیب وقتی که زمان زیادی زیر نور آفتاب قدم بزنی سلول هات ذخیره چربی رو متوقف میکنن این کشف یک موفقیت واقعیه و تا حدی توضیح میده که چرا افراد در زمستان و در صورت کمبود نور خورشید وزنشون اضافه میشه فقط دقت داشته باش که زیر نور آفتاب بودن به مدت طولانی هم خطراتی داره اگر تا الان سابسکرایب نکردی حتما برای ویدیوهای بیشتر چنل دکتر شوبی رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن تا هرگز ویدیوهای جدیدی که میذارم و مطمئنا این ویدیوها برای خودت و خانواده عزیزت مفیدن رو از دست ندی و بتونی به رایگان ویزیت بشی شماره پنج شما از نوشیدن یک لیوان آب بعد از بیدار شدن از خواب خودداری میکنی ببین عزیزم بدن یک فرد بزرگ سال از 55 تا 60 درصد آب تشکیل شده. اگر این درصد کمتر بشه یه سری مشکلات به وجود میاره. یک مرد بالغ حاوی آب بیشتری در بدن خودشه نسبت به یک زن بالغ. همچنین افراد دارای وزن اضافی میزان آب کمتری نسبت به افراد لاغر دارن. با توجه به درصد آب در بدن نوشیدن یک لیوان آب پس از بیدار شدن از خواب ایده بسیار خوبیه چون وقتی از خواب بیدار میشی بدنت برای یک مدت طولانی بدون آب مونده و خشک شده حتی اگر اصلا احساس تشنگی نکنی بدنت واقعا نیاز داره که آب بنوشی با این کار نه تنها به بدنت آب رسانی میکنی بلکه هضم غذا هم بهتر خواهد شد روند متابولیسمت هم سریعتر خواهد شد ذخیره چربیت هم کاهش پیدا خواهد کرد و همچنین به بدنت کمک میکنی تا از شر سمومش خلاص بشه پس یادت باشه درست بعد از بیدار شدن از خواب یه لیوان آب بنوش شماره چهار شما از ورزش کردن و انجام فعالیت بدنی در صبح خودداری میکنی 
ببین عزیز دلم تمرینات صبحگاهی میتونن بهت کمک کنن تا اشتهاتو کاهش بدی ثابت شده افرادی که عادت داشتن قبل از صبحانه خوردن فعالیت بدنی انجام بدن در طول روز غذای کمتری خوردن افرادی که صبح ورزش نمیکنن با خوردن غذا استرس بیدار شدنشون رو از بین میبرن پس وقتی صبح گرسنه هستی و ورزش کنی 20 درصد کاهش وزن بیشتر خواهی داشت. اگر تو الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن. با این کارت به خیلی ها کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه. شماره 3 شما غذاهای خوشمزه رو برای نهار یا شام کنار میذاری. اگر نمیتونی در برابر خوردن غذاهای شیرین و کیک های خوشمزه مقاومت کنی عیبی نداره خوردن اینها رو بذار برای اول صبح کیکی که عصر میخوری چاخترت میکنه نسبت به همون میزان کیک اگر صبح میلش کنی حالا کسانی که طبق رژیم غذاییشون باید صبحانهشون کم کالری باشه در طول روز همش در حال جنگیدن با خودشونن تا نکنه یه وقت یک شکلاتی، کیکی، چیزی بخورن از آب وجدان بگیرن و این افراد همیشه ممکنه که احساس گرسنگی بکنن در طول روز شماره دو شما اخبار و صبح بعد از بیدار شدن از خواب چک میکنیم ترس و تحریکی که هنگام مرور اخبار صبح ممکنه احساس بکنی ممکنه روی سلامتی تأثیر منفی بذاره و منجر به افزایش وزن بشه به خصوص اگر از کمبود خواب مزمن رنج میبریم این به این دلیل که استرس طولانی مدت باعث تبدیل سلول های بنیادی به سلول های چربی میشه این در سال 2018 توسط مجله سل متابولیزم ثابت شد استرس باعث میشه بدن هورمون تولید کنه و به بدن کمک کنه تا به یک محیط جدید سازگاری پیدا بکنه و اگر این استرس کوتاه مدت باشه سلول های چربی به وجود نمیان اما اگر استرس طولانی مدت باشه بدن شروع به صرف جویی در مصرف کالری میکنه در این حالت حتی اگر شروع به کم خوردن کنی هم قادر به کاهش وزن نخواهی بود تا زمانی که وضعیت استرس ها برات تموم بشه شماره یک شما از کمک گرفتن از حیوان خونگیت خودداری میکنی سگ میتونه برای دویدن صبحگاهی یک همراه خیلی خوب باشه و گربه میتونه یک همراه عالی برای حرکات کشش یا یوگا باشه هر دوشون تمرینات ورزشی رو لذت بخشتر میکنن و انگیزه شما رو افزایش میدن افرادی که با حیوانات خانگیشون با هم تمرین میکنن به دلیل وجود انگیزه بیشتر بهتر وزن خودشون رو کنترل میکنن و کمتر اتفاق میفته که یک روز تمرینی رو از دست بدن و دلشون نخواد که برن ورزش کنن علاوه بر این ارتباط با حیوان خانگی و مراقبت از اون میتونه احساسات مثبتی در شما ایجاد بکنه که سطح استرس رو هم کاهش میده در غیر این صورت برای خلاص شدن از این استرس به احتمال زیاد سعی میکنی با خوردن چند تا کلوچه خودت آروم کنی عزیز دلم اینم بگم که من دو تا ویدیو دیگه هم در خصوص کاهش وزن دارم یکی لاغری سری تنها در دو هفته و دیگری 18 غذای چربی سوزه لینک جفتشون در بخش دسکریپشن زیر همین ویدیو هستش اگر میخوای از راه سالم و سری لاغر بشی حتما این ویدیوها رو نگاه کن سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردی حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهرمند بشی دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید عزیزای دلم بدرود